Bienvenidos al Sazón de los Abuelos. Hoy vamos a prepararles una receta para esta Navidad, baño nuevo, que quieran hacerla. Este, van a ser pollos, pero puede ser pavo si ustedes quieren, yo voy a hacer pollo. Aquí tengo dos pollos. Este lo vamos a picar y le vamos a untar un poquito de sal por dentro y por fuera. Y después lo vamos a enchilar. Para enchilar el pollo necesitamos este ajo, cebolla, orégano, comino, pimienta, chile guajillo y chile ancho y vinagre. Estos son los ingredientes para hacer nuestro pollo relleno. Este, y enchilado nada más que el relleno ahorita se lo muestro voy a, voy a avanzar con, con el chile para echarlo a, a, este, a reposar unas dos horas y ya este, me quedo con lo del, lo del relleno ahorita se lo muestro entonces esto vamos a, 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 este, a ocupar para, hacer el, para enchilar el pollo bueno aquí ya vamos a empezar a, a licuar ya metí aquí todos los ingredientes ahí está el comino, la pimienta, el ajo, la cebolla, los chiles le voy a echar el vinagre, ya le eché sal, le eché un poquito de agua, tiene que quedar espesito para, para que quede un poco pastosa para untar el, el pollo. Pero aquí tengo más chile, entonces ahorita, si no queda uno, queda el otro. Que creo que ya me pasé de agua. <risa> bueno, vamos a licuar. Bueno, aquí ya vamos a licuarlo. Si sí nos quedó espesito, hasta le eché otro poquitito más de agua. Pero miren, cómo está de espeso. Así para poderlo untar. Porque si queda aguado se le va este, a caer todo el chile. Y lo que queremos es que quede enchiladito. Entonces así tiene que quedar. Voy a licuar el otro poco y ahorita ya este, les enseñamos cómo vamos a, a, este, a untarse. Bueno, aquí vamos a secar el pollo para quitarle lo mojado de que lo lavamos. Ya luego vamos a... Este, ya lo puse a escurrir y ya no está tan mojado. Lo tenemos que este, secar por dentro y por fuera para que no tenga exceso de agua. Y ya este. Y ya luego vamos a, a, este, a picarlo para poderle untar la sal. Y después de eso ya lo vamos a enchilar. Entonces ahorita aquí voy a, a, este, a secarlo bien. Y ya luego les digo cómo vamos a echarle la sal. Bueno, aquí vamos a empezar a picar el pollo. Lo vamos a picar así parejito, parejito, para que la sal le penetre a dentro. A la carne, porque si no, nada más va a quedarse la sal encima. Y no va a agarrar sabor todo el pollo. Ahora lo vamos a picar. Y ya luego le Bueno, ya vamos a empezar a untarle la sal. Primero se la vamos a untar así por fuera. Este. Ya luego se la vamos a untar por dentro, pero también aquí por dentro de la piel. Ya aquí a este ya le alcé, miren, la piel para poderle este, meter la sal. Y así va a estar todo con sabor. Entonces vamos a... Así, ahora por dentro. Todo por dentro para que también tenga sabor la, la carnita. Sí. Bueno, aquí ya vamos a empezar a enchilar el pollo. Lo voy a empezar echando primero por aquí por dentro. Para este... A lo último le voy a echar a, afuera. <ríe> Como está picado, miren, ya estaba saliendo por arriba el, el chile. Ahora le vamos a echar adentro. Todo bien embarradito para que quede bien coloradito el chile. Aquí va por la pierna.
Vamos a echarle encima ahora. Lo que podamos untarlo ya después se le puede poner este más cuando ya se está cociendo le podemos ir untando más este chile encima para que agarre más color. Ahorita yo creo que con eso ya lo dejamos así. Vamos a dejar reposando unas dos horas. Si lo pueden hacer un día antes mejor para que quede más marinado. Ahorita sí lo dejamos, ahorita me voy a hacer el otro. Pero va a ser el mismo proceso. Este ya lo dejamos así. Lo vamos a meter al refri. Y al rato, este, cuando ya esté el relleno, ya se lo echamos. Y lo metemos a hornear. Bueno, miren, aquí vamos a taparle la, la punta de la piernita para que no se nos vaya a quemar. Y luego sale quemadita, entonces la vamos a tapar. Igual que la, la puntita de las alas, también se las vamos a tapar para que no se nos queme. Así al rato cuando le quitemos el aluminio y lo vamos a dejar que dore un poquito, este, no esté quemada la, la ala ni la, ni la piernita, ni la punta de la pierna. Entonces aquí le vamos a tapar así y con eso ya no se nos va a quemar. Aquí le vamos a tapar esta también. También grandote en los pollos, me apenitas y cupieron en esta que es para, para pollo. Ahí está, así los vamos a dejar. Le voy a poner aluminio también aquí, lo voy a meter al resto. Bueno, miren, aquí está lo que vamos a necesitar para el relleno de los pollos. Yo tengo una manzana, tengo ajo, zanahoria, pasas, plátano macho, duraznos en almíbar, sal y la carne molida la carne molida de, de cerdo son los ingredientes para hacer nuestro relleno ahorita voy a empezar picando todo y ya ahorita les muestro cuando lo vamos a empezar a, a cocinar bueno aquí ya vamos a empezar a freír este, los ingredientes ya le puse aquí el ajo le puse una cucharada de ajo molido pero ustedes le pueden poner la cantidad que quieran este, le voy a dejar caer la carne y cuando ya esté frita la carne bueno un poquito ya que se le vaya terminando el jugo le vamos a echar los demás ingredientes miren aquí ya se está friendo la carne ya se escucha le vamos a echar ahora este la zanahoria no, le vamos a echar todo de todas maneras se van a cocer vamos a dejar caer todo ya lo, al ratito le pongo el durazno porque ese es más blandito aquí vamos a quedarnos un ratito a que cambie de color la manzana y la zanahoria y entonces le echamos este, el durazno aquí ya le vamos a poner el durazno lo vamos a dejar que se termine de cocer la manzana y la zanahoria y ya luego le vamos a apagar ya le puse un poquito de sal nada más como para la carne porque lo demás pues es dulce aquí me quedo y ahorita se lo muestro cuando ya esté y vayamos a rellenar los pollos aquí ya vamos miren así quedó el relleno ya no se los mostré en la en la cacerola pero así quedó ya ya está cocido y así calientito se lo vamos a a poner aquí al pollo ya prendí mi horno, ya se está precalentando, lo puse a 200 y ahorita que yo meta los pollos lo vamos a bajar a 180 y ahí los vamos a dejar. Ahí. Que quede bien el chip este. Llenito de relleno. Así. Ahorita vamos a rellenar el otro y ya los vamos a meter a hornear. Bueno, miren, ya quedaron los dos. Este ya lo tapé y este es el otro. Ya los vamos a tapar y lo voy a meter ya al, al horno. Bueno, ahí lo vamos a dejar y al rato lo checamos. Que pase una hora y media, dos, a ver. ¿Cómo van? 
Bueno, miren, ya lo estamos checando. Parece ser que ya mero está. Vamos a checarlo. Ya no le sale sangre. Yo creo que ya. Tal vez le falta un poquitito. ¿eh? Te voy a dejar otra media hora. Ya se siente. Lo voy a dejar otro ratito para más seguro. Para que se lleve las tres horas que, que es por kilo de pollo. Porque este pollo está grande. Pesa más de tres kilos. Entonces lo voy a dejar otro ratito. Ya miren las patitas ya se le están despegando la carne. Eso ya es señal de que ya, ya está cocido. Pero para más seguro por la pechuga. Que como está muy, muy este, grandecito. Lo voy a dejar la, la media hora que le falta. Me lo voy a dejar destapado. Ya para que se dore un poquito la la este el pollito le voy a tapar nada más lo que es la pechuguita para que no se me vaya a quemar también y ya ahorita se los muestro en el plato de cómo nos quedó bueno así quedó nuestro pollo miren este, le, ya le quité ahí el pedazo de aluminio que le puse para que no se quemara ya se ve doradito, ya le vamos a quitar el aluminio en las alitas y así no se nos quemaron, miren, las alitas quedaron muy bien. Y también sus, sus patitas, sus piernitas. Entonces ahorita ya les voy a mostrar el platillo cómo quedó, para que vean qué rico quedó ese pollo relleno. Para que ustedes lo tengan para, para Navidad, lo puedan hacer. Ahorita se los muestro. Bueno, miren, aquí está el platillo. Ya sí quedó nuestro pollo relleno al horno para Navidad o para Año Nuevo. Ya tienen este, ahí una receta más por si gustan hacerla. Quedó muy rico, quedó muy suavecito. Y, este, y pues ahí está. Para esta temporada navideña ya tienen una receta para que la puedan hacer. Eh, miren, este, el, la receta del puré... Ya está en el canal, para los que son nuevos y no la han visto, ahí tengo ya la receta del puré de papa. Y tengo más, este, más platillos para navidad, está la pierna, está el ponche, está este, de postre los tejocotes, hay, hay varias espagueti, hay varias recetas ahí que pueden ustedes utilizar para estas festividades que se vienen. Entonces ahí está una receta más de sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse a mi canal, a que activen la campanita, que le den like. Y pues nos vemos en el próximo video.